নমস্কার মই ডক্টর নবকান্ত শর্মা আজি আমি সাহিত্যর বিভিন্ন শাখার বিবরণ বিশেষ করে রচনা এই বিষয়ত আমি কথা পাতিবল ওলাইছো রচনা আমার সকল প্রিয় রচনা হয়েছে এক কত্যাত্মক প্রকাশ রচনার জড়িয়ে আমি নিজের যে বিষয়বস্তু সেই বিষয়বস্তু গদ্যর মাধ্যমে আমি প্রস্তুত করব তাক দাঙি ধরব পো এটা রচনা আমি সকলেই বুঝি পাও রচনা আমি ভাল পাও রচনা কোনোবাই লিখো কোনোবাই পড়ো কিন্তু আজি আমি আলোচনা করব লো যে শ্রেণী কথাত আমি সাহিত্যর বিভিন্ন শাখা বিশেষ করে রচনার শিক্ষণ কার্য কেন সম্পন্ন করি অর্থাৎ শিক্ষণ বলে কলে তা নির্দিষ্ট পদ্ধতির মাজারে শৈক্ষিক বাতাবরণত আমি সাহিত্যর বিভিন্ন ভাষার বিশেষ করে রচনার আমি শিক্ষণ কার্য কেন আমি আগবাই লাম সেই সম্পর্কে আমি আলোচনা করবলে ওলাইছো শ্রেণীত সাহিত্যর বিভিন্ন ভাষার শিক্ষণ সাহিত্যরূপী সমুদ্র সাহিত্য যদি আমি এটা সমুদ্রের কল্পনা করো বা এখন বিশাল সাগর কল্পনা করো তাহলে কবিতা গল্প উপন্যাস নাটক রচনা আদি নদীরূপী জলধারায় এই বিশাল সমুদ্রক সমৃদ্ধ করেছে বিশাল সমুদ্রক যদি বিভিন্ন নদীর বিভিন্ন স্রোতে বিভিন্ন জলধারায় বিশাল জলধারায় সমৃদ্ধ করে সাগরের গভীরতা বড়াই তোলে পানির ঘনত্ব বড়াই তোলে ঠিক সেইদরে সাহিত্যরূপী সমুদ্র কবিতা গল্প উপন্যাস নাটক রচনা আদি নদীর দরে সমৃদ্ধ করে তুলেছে সাহিত্যর প্রত্যেক শাখার শিক্ষণ ব্যবস্থা ভিন্ন প্রকার সাহিত্যর বিভিন্ন শাখা আছে আর সকল শিক্ষণ ব্যবস্থা কিন্তু ভিন্ন প্রকার সাহিত্যর বিভিন্ন শাখা মানে কি সাহিত্যর বিভিন্ন রূপ থাকে আমি কিন্তু আমার যে মান্য সাহিত্য তার বিভিন্ন শাখার বিষয়ে কথা পাতিম সাহিত্যর বিভিন্ন শাখা বলে কলে কবিতা গল্প উপন্যাস নাটক রচনা আদি বুঝা যায় আর প্রত্যেকরে যেহেতু বিষয়বস্তু বেলে প্রত্যেকরে শৈলী বেলে প্রত্যেকরে উপস্থাপন বেলে সেই কারণে প্রত্যেকরে শিক্ষণ ব্যবস্থা হব বেলে বেলে আমি কবিতা ঠিক যেনেদরে শিকাম নিচিনু তোমাক কত আছা প্রভু আমি অতি সর লড়া চিঁড়ি চিঁড়ি মাতিলেও তোমাক নামাতা দূরের পরা এই কবিতাটক আমি যেনেদরে শিকাম সেই কবিতাটি আকো গল্প এটা যেটা পড়িম সেই কবিতাটিক যদরে শিকাই আছে গল্পটো কিন্তু সেইদরে শিকা নহয় গল্প পড়ার একটা বেলেগ পদ্ধতি থাকিব বেলেগ একটা শৈলী থাকিব বা লয় ছন্দ তাল এইবিল গদ্যত না থাকে পদ্যত থাকিব সাহিত্য শিক্ষণ এক শৃঙ্খলিত আর জ্ঞান বর্ধনকারী ব্যবস্থা সাহিত্য শিক্ষণ এটা হল শৃঙ্খলিত ব্যবস্থা সাহিত্য শিক্ষণত শৃঙ্খলা থাকিব বিষয়বস্তু যেনেকাই নহ তাক কিন্তু আমি শৃঙ্খলার মাজে বুঝাব লাগিব শৃঙ্খলা মানে কি সাহিত্যর রস থাকিব যেনে করুণ রস খুব দুঃখর এটা আমি কবিতা পড়াইছো কিন্তু দুঃখর কবিতা পড়াওতে যদি শিক্ষকজনের নিজেই চকু বানি ওলাই তার যদি কণ্ঠ টকা টকি হয়ে যায় তেতিয়া কিন্তু এই শৃঙ্খলিত শিক্ষণ নহব তেও নিজের কথাখিন আগুয়াই লো যাব লাগিব তারা পাঠকে সুখর অনুভূতি বা দুঃখর অনুভূতি অনুভব করব কিন্তু নিজে কিন্তু দুঃখর সাগরত ডুব যদি নিজেই ফেকুরি উঠে বা নিজের কণ্ঠ যদি রুদ্ধ হয়ে পড়ে কিছু সময়ের কারণে সেই শিক্ষণটো কেউ নিপুণ শিক্ষণ বা পারদর্শী শিক্ষণ বলে কব নয় বা আমি একটা প্রেমর কবিতা পড়াতে যখন শিক্ষক তো এজন মানুষ কিন্তু যদি নিজেই প্রেমিকর নিচিনা আচরণ করে নিজেই যদি ভাবু হয়ে যায় কথা কবলে যদি পাহরি যায় অতি কল্পনাশীল হয়ে যায় তো কিন্তু সে শৃঙ্খলিত শিক্ষণ নয় সেই কারণে কয়া আছে সাহিত্য শিক্ষণ শৃঙ্খলিত আর জ্ঞান বর্ধনকারী ব্যবস্থা বা আমি যুদ্ধর এটি কবিতা যদি যুদ্ধর বিষয়ে যদি আমি শিকাব যাও যুদ্ধর বিষয়ে যদি শিকাওতে শিক্ষকজন নিজেই খুব উত্তেজিত হয় বা শত্রুপক্ষর প্রতি নিজে যদি গালি গালাজ করব ধরে যে ইহঁতক মারিব লাগে ইহঁতক শাস্তি দিব লাগে এই ধরনের কথাবিল যদি কয় তো কিন্তু সেই শৃঙ্খলিত হয় না থাকিব গতি অতি সংযমর বা সংযম রক্ষা করে শৃঙ্খলা রক্ষা করে আর নিজের শিক্ষকর যে ব্যক্তিত্ব বা শিক্ষকর যে গাম্ভীর্য শিক্ষকর যে মর্যাদা এই মর্যাদাক ধারণ করে অথচ তার মাঝে রসর সঞ্চার করে সাহিত্যর বিভিন্ন ভাষাত ছাত্র ছাত্রী সকল মাজত বা শ্রেণী কোথাও দাঙি ধরব আর শিক্ষণ ব্যবস্থাটো হয়েছে জ্ঞান বর্ধনকারী শিক্ষণের জড়িয়ে সদায় শিকারী জ্ঞান লাভ করে আর সেই জ্ঞানেই শিকারুসক ব্যক্তিত্ব করা সহায় করে আমি যদি কেবল কিতাবর জ্ঞানটাই লোল হয় তো আমি ঘর বহিব শিকিব পো কিন্তু আমাকে লাগে ব্যক্তিত্বর বিকাশ আমাকে লাগে প্রত্যক্ষ জ্ঞান 
আমাক লাগে এটা রসাদনের একটা উপায় আমাক লাগে নিজের অনুভূতি জুখি চার একটা পদ্ধতি আর সাহিত্য শিক্ষণ জড়িয়ে এই কথাবিল সংগঠিত হব পারে বা এই সুযোগবিল আমার আহিব পারে প্রত্যেক সাহিত্যের উপর শিক্ষণের পূর্বে সেই সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার আবশ্যক অর্থাৎ কবিতা এটা শিকার আগে কবিতা কি বা কবিতা কেনকে শিকা হয় কবিতা শিকার পদ্ধতি কি বা কবিত লয় তাল ছন্দ কে থাকে সেই সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা থাকি লাগবে এটা গল্প যেটা আমি শিকাম সেই গল্পটুক আমি কেনকে সুন্দর রূপত ছাত্র ছাত্রীর মাজত বা আমার শিকারুসলের মাজত বিদ্যার্থী সকলের মাজত বা শ্রেণী কথাতে আমি উপস্থাপন করি আমার একটা স্পষ্ট ধারণা থাকি লাগবে বা এটা গল্প যেটা আমি পড়াম এই গল্পটুক আমি বিভিন্ন ব্যক্তির অন্যান্য রচনার লগত যদি আমি তুলনা করি তার স্পষ্ট ধারণা দিব পারি সেইটা বেশি ভাল হয় যে আমি রঘুনাথ চৌধুরীর এটি কবিতা পড়ালো রঘুনাথ চৌধুরীর বিহগী কবি বলে কোয়া হয় বা তো কবিত প্রকৃতির সুন্দর ছবি ফুটি উঠে যায় তার আমি যদি ইংরাজি সাহিত্যের ওয়ার্ড শর্টর কথাও কো যে ওয়ার্ড শর্ট আসিল প্রকৃতির কবি আক হিন্দি সাহিত্যর সুমিত্রানন্দন পণ তেও আসিল প্রকৃতির কবি এই ধরনের জ্ঞানবিল যদি আমি দিব পড়ো আমার ধারণা যদি আমার মনত স্পষ্ট হয়ে থাকে তো আমার শিক্ষণ রোগী হব বেশি উপযোগী হব বেশি ফলপ্রসূ হব গতি আমার সাহিত্য শিক্ষণের পূর্বে সাহিত্যের প্রত্যেকটা রূপ সম্পর্কে প্রত্যেকটা ভাষা সম্পর্কে স্পষ্ট আর উজ্জ্বল ধারণা থাকা প্রয়োজন এইবার আমি রচনা শিক্ষণ কি বা রচনা শিক্ষণ সম্পর্কে কথা পাতবলে ওলাইস নির্ধারিত যোজনার মাধ্যমে শ্রেণীত রচনা শিক্ষার ব্যবস্থাই হয়েছে রচনা শিক্ষণ আমি আগতেই কো যে শিক্ষণ ব্যবস্থাটা হয়েছে নির্দিষ্ট পদ্ধতির জড়িয়ে নির্দিষ্ট ব্যবস্থার জড়িয়ে শিকার একটা কৌশল গতি নির্ধারিত যোজনার মাধ্যমে এটা যোজনা থাকি বা আমি একটা আঁচনি করবো সেই আঁচনির জড়িয়ে আমি শ্রেণীত রচনা শিকাব পো আর সেইটাই হব রচনা শিক্ষণ নির্ধারিত যোজনার জড়িয়ে যেটা আমি কোনো এক বিষয়ের উপর লিখা রচনা যে বানপানীর উপর লিখা রচনা হব পে বা আমার অসমৰ প্রাকৃতিক সম্পদ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বা আমার বৈষ্ণব সাহিত্য শ্রীমন্ত শঙ্করদেব শ্রীমন্ত মাধবদেব শ্রী শ্রী মাধবদেব লক্ষ্মীনাথ বেজবরা উদয়ন্ত ডক্টর ভূপেন হাজরিকা আদি বিভিন্ন বিষয়ের উপর মহানদ ব্রহ্মপুত্র বা জল যে সম্পদ কৃষি গোটেবিলাক মানুষ জাতি জনজাতির বিভিন্ন বিষয়ের উপর আমি রচনা লিখব পো কিন্তু সেই রচনাবিল আমি যেতে শিকাম যেতে শিকাবল যাম যেটা সেই রচনা শিকার একটা পদ্ধতির মাজতে শিকাম আর সেই পদ্ধতির জড়িয়ে শিকালে তাক কি বেশি উপযোগী করে আমি তুলব রচনা হল গদ্য সাহিত্য আমি সেই কথা জানব যে রচনা একটা গদ্য সাহিত্য রচনার মাজে মাজে কি করা হয়েছে গদ্য আমি যাক ইংরেজিত প্রোজ বলে কোয়া হয়েছে সেই গদ্য আমি বিকশিত করো বা রচনার বিষয়বস্তু গদ্যর আকারত গদ্যময় ভাষার মাজে এটা আমি উপস্থাপন করো প্রস্তুত করো সেই কারণে গদ্য সাহিত্যের বিষয়ে যাতে আমি সুন্দরভাবে জানি বা গদ্য কেন লিখা হয় গদ্য সৃষ্টির কারণ সমূহ বা গদ্য সৃষ্টির উপাদান বা গদ্য সৃষ্টির কৌশল প্রক্রিয়া গোটেবিল কথা আমি যেটা জানি তেহে আমি সুন্দর রচনা সৃষ্টি করব কারণ রচনা হয়েছে সেই গদ্য সাহিত্য রচনা শিক্ষণত লেখকর দৃষ্টিভঙ্গী বিষয়বস্তু আর ভাষা সম্পর্কে স্পষ্ট আর বস্তুনিষ্ঠ ধারণা প্রদান করা হয় রচনা যেটা আমি শ্রেণী কথা শিকাবলে যাম এটা রচনা শিকাওতে আমি কিছু বিশেষ কথার ওপর গুরুত্ব দিব লাগবে রচনাত কি হব এটা বিষয়বস্তুকে এজন লেখকে বেলেগ 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 ধরনে প্রকাশ করব আন এজন লেখকে বেলেগ ধরনে প্রকাশ করব অর্থনীতি সম্পর্কে যদি আজি চারিজন পাঁচজন বিদ্যানক বা পণ্ডিত যদি লিখবলে গে প্রত্যেক দৃষ্টিভঙ্গীটা বেলেগ হব আর নিজের নিজের দৃষ্টির এটা দাঙি ধরব কারো দৃষ্টি ফুল নহয় কারো দৃষ্টি অশুদ্ধ নয় কিন্তু এই নিজস্বতা নিজস্ব ধারণার নিজস্ব আদর্শরে সেই বিষয়বস্তুটা দাঙি ধরব আর সেই কারণে রচনা শিক্ষণ লেখকর দৃষ্টিভঙ্গী থাকিব আমার সাহিত্যত বিভিন্ন রচনা লেখক আছে আমার বাণীকান্ত কাকতিদেব কৃষ্ণকান্ত সন্দিকয় ডাঙরিয়া আমার হোমেন বরগোহাই বা বিভিন্ন আর রচনা লেখক আছে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর অতি শ্রুতি মধুরভাবে অতি সুন্দরভাবে কিছু বিষয়বস্তু লোকে রচনা নির্মাণ করেছে সৃষ্টি করেছে আর তার মাজে কি দৃষ্টিভঙ্গী সেই দৃষ্টিভঙ্গীকে আমি চাব পো 
তার পিছনে আমি রচনা এইখনত বিষয়বস্তুটো কি যে আমি ঘুরাই পকাই কথাবিল কলেও তার মূল বিষয়টো কি তার মূল কথাবস্তু কি সেই কথাটা আমি রচনা শিক্ষণত আমি বুঝি পাব লাগিব অর্থনীতির কথা কবল আমার নিবনার কথা কব পো আমি উদ্যোগর কথা কব পো চাকরির কথা কব পো কৃষি ব্যবস্থার কথা কব পো জলসিঞ্চনের কথা কব পো বিভিন্ন কথা আমি কব পো কিন্তু সকলবিল কথা কলেও কিন্তু তার মূল যুক্ত বিষয়বস্তু সেই বিষয়বস্তু আমি বুঝি পাব লাগিব আর ভাষা ভাষা সম্পর্কে আমার স্পষ্ট ধারণা থাকবে লাগিব রচনাত কেতে তুলনামূলকভাবে কিছু মানে ক্লিষ্ট ভাষার প্রয়োগ করে কিছু মানে কঠিন জটিল ভাষার প্রয়োগ করে আর কিছু বিষয়বস্তুর কিছু নিজস্ব ভাষা থাকে যে অর্থনীতির যেটা একটা প্রবন্ধ লিখা হব তো অর্থনীতির কিছু শব্দ কিছু থাকিব বিশেষ পর্যায়বাসী শব্দ কিছু থাকিব ইফালে আমি যদি বাণিজ্য বিষয়ের কিছু রচনা লিখো তার বিষয়বস্তু বেলেগ হব সাহিত্যর বিষয় বেলেগ হব গতি আমার সেই ভাষাটা বুঝি পার একটা দক্ষতা থাকিব লাগিব বা আমি বুঝাই কোয়ার ক্ষমতা থাকিব লাগবে শিক্ষকসর মাজত যে যুক্ত বিষয় নয় খেল সম্পর্কে আমি একটা আমি এখন রচনা পড়াব লাগে শ্রেণী কথা গিয়ে খেল সম্পর্কে আমার ধারণাও থাকিব লাগবে বা খেল সম্পর্কে যেগুলো শব্দর প্রয়োগ হয়েছে এই শব্দর প্রয়োগবিল আমি ভালদরে বুঝাই কব লাগিব আর বস্তুনিষ্ঠ ধারণা প্রদান করে পেল আমার ধারণাটা কেউ ব্যক্তিনিষ্ঠা হব নয় যে এখন রচনা আছে রচনা এখনের বিষয়বস্তু মানে যেন ভাল পোৱা নাই বা মই শিক্ষক মই ভাল পোৱা নাই কিন্তু সেই কথাটা শ্রেণী কথা মই ভাল পালো মই বেয়া পালো সেই কথাটা আহিব নয় শ্রেণী কথা আহিব বিষয়বস্তু মোর পর কী দাবি করেছে সেই কথাটোহে আহিব রচনার ইংরাজি পর্যায়বাসী শব্দ হল এস এ ই এস এস এ ওয়াই আর ইংরাজিত এসে বলে কোয়া হয় আর এসে বা রচনা দুইটা ভাষাতে ইংরাজিতে হোক অসমিয়াতে হোক আজির সময়তে জনপ্রিয় একটা সাহিত্যিক একটা সাহিত্যিক ভাষা প্রশাসন রচনার পরিভাষা রচনা সম্পর্কে বিভিন্ন বিদ্যানে বিভিন্ন পরিভাষা দাঙি ধরেছে তথাপিও সকলবিল বিদ্যানের মতামত আমি লক্ষ্যত রাখি গুরুত্ব দিয়ে আমি দুটা পরিভাষা নিজস্বভাবে দাঙি ধরার চেষ্টা করেছো রচনা হল বিশেষ আর নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর উপর সংক্ষিপ্ত আর বিশ্লেষণাত্মক গদ্যময় প্রকাশ রচনা হল বিশেষ আর নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর উপর রচনার বিষয়বস্তু হলে বিশেষ আর নির্দিষ্ট বিশেষ মানে আমি সকল বিষয়ের উপর রচনা লিখব নো কিন্তু আমি বিশেষ বিষয়ের উপর রচনা লিখিম কারণ রচনার পরিসরটি অতি ব্যাপক নয় রচনা উপন্যাস নয় যে আমি বহু দীঘল করে আমি লিখি থাকিম গতি আমি এটা বিশেষ বিষয় লোক লাগিব সেইটোর ওপর আমি লিখিম আর রচনার বিষয়বস্তু হল নির্দিষ্ট আর আমি এটা খুব ডেফিনিট এটা সাবজেক্ট এটা আমি লম নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু লম আর এই নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর উপর কি করিম আমি অতি সংক্ষিপ্ত আর বিশ্লেষণাত্মকভাবে গদ্যর জড়িয়ে এটা প্রকাশ করিম রচনা হব লাগিব সংক্ষিপ্ত এটা বাক্য বহুত কথা কব লাগিব কিন্তু বহুত কথা বহুত বাক্য কব তে হব নব বহুত কথা আমি হাতি মারি ভরু গাত ভরার যদি ব্যবস্থা রচনাত আমি সেইটো করব আমি বিভিন্ন উৎসরপর রচনা সম্পর্কে আমি তথ্য আহরণ করি মৌ মাখিয়ে যেদরে বিভিন্ন স্থানের মৌ গ্রহণ করে মৌ রস গ্রহণ করে আর মৌচাকর সৃষ্টি করে ঠিক তেন রচনা যখন লিখব রচনাকার যখন থাকিব মৌচাক সৃষ্টি করব বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করব বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন নতুন নতুন সুন্দর সুন্দর উদ্ধৃতি বা সুন্দর সুন্দর কথা সুন্দর চিন্তা আনিব আর সেই চিন্তাবিল নিজের রচনা এখন সজাব আর সে হব গদ্যাত্মক প্রকাশ গদ্যময় প্রকাশ রচনার দ্বিতীয় পরিভাষাটা আমি এইদরে প্রস্তুত করবলে চেষ্টা করছো রচনা হল লেখকর ব্যক্তিত্ব আর দৃষ্টিভঙ্গীত সূক্ষ্ম রূপত দাঙি ধরা শক্তিশালী গদ্য মাধ্যম রচনা আছে লেখকর ব্যক্তিত্ব আর দৃষ্টিভঙ্গীত সূক্ষ্ম রূপত দাঙি ধরা শক্তিশালী গদ্য মাধ্যম প্রত্যেক লেখকরে নিজস্ব ব্যক্তিত্ব থাকে এজন আশি বছরের ব্যক্তির যি ব্যক্তিত্ব বা যে দর্শন থাকিব এজন পঁচিশ বছরের ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব আর দর্শন তেত বেলেগ হব গতি সেই কথাবিল আমি রচনার মাজত আমি বিচারি পাম এজন লেখকর ব্যক্তিত্বর মাধ্যমের দৃষ্টিভঙ্গী চিন্তা পৃষ্ঠভূমিত থাকা সাংস্কৃতিক দিক সমূহ মনত থাকা সংস্কার সভ্যতা ভাষা তো শৈলী গোটেবিল কথা আমি দাঙি ধরবেন আর রচনা হল সেই কারণে 
लेखक और व्यक्तित्व और दृष्टिभंगी ब्रांडी ढरा गोई तो मैथम रसना बिखे होता रसना की की बिखे होता है रसना बिखे होता रसना बुद्धि रिप्ता था रसना बुद्धि प्रयोग कोबिदा जिन्होंने भावना प्रयोग है कल्पना प्रयोग है रसना किंतु बुद्धि रिप्ता था बुद्धि प्रयोग है से रसना छिड़ेर कोई मनोहर मस्तिष्क कोई वैसे पढ़ाई ना लाभ करे से एक अन रसना पोठम बिखे होता तो हल बुद्धि रिप्ता था रसना सिस्टी करे बोले रसना पढ़ा बोले और रसना पढ़ी बोले बुद्धि था कि बोले वो बुद्धि हिन मनोहर रसना लिखी बनवारे बुद्धि हिन मनोहर रसना पढ़ा बनवारे और बुद्धि हिन मनोहर रसना बुद्धि बनवारे उधर बुद्धि रिप्ता था कि बोले वो बास्तव धर्मेता बास्तव धर्मी गोद्दो विधावली को आए, भाग गोद्दो और हाखावली को आए से। तो इतना नेखन रसना था कि वो विभिन्न तो इतना रन नेखन, विभिन्न नतुन नतुन सिंधा, नतुन नतुन दर्खन, नतुन कोठार और नेखन तब था कि वो, नतुन कोठार उल्लेख था कि वो, और ये कहने रसना विनोतम बिखे होता है से, तो इतना � बाव इत्ता ठीक काय भी करता था रसना कहते हो हफ़ल बाव उपजोगी रसना बोले क्या ना है रसना बिखरे बस्तु जी ना हो ताकि मैं उठी हराल गोत्तर प्राणजल रिपोर्ट उठी हाहोली लोहे जेठे में रखा खोरी मारो हे भाखा जेठे प्रत्येक पाठक और प्रत्येक सत्तो सत्तीर मानों जेठे न तुम सपोर्ट सिस्टी करीबो ह रोशना जी रोका सदन है रोका सदन तो किंतु बिहार का जन्म हुआ निर्दिष्ट बिखोय बस्तो और रोशना बिखोय बस्तो हो निर्दिष्ट रोशना विभिन्न बिखोय बस्तो हो बन वाले वह विभिन्न कोठार का मी बेलेग बेलेग दौरखन बेलेग बेलेग सिंधा का मी आने बो नवारु बा अनातु सिद्धना ये ता निर्दिष्ट बिखोय तार होहायक तो इत्तो ऐसे वामी देगी ढोरो पड़ो तो ठीक है बिखरे वस्तु की ज्यादा निर्दिष्ट हो गए लगे बा हमें जरूर अखमो प्राकृति हम बोल रहे बहुत हमें गोल बोले कि हमें रोशना लेके जो टेज़ हाले प्रोकिटिर विभिन्न आदिक बोल प्रोकिटिर हम बोल रहे बोटे लिखे बोले बा तादाको अखमो तादाको � बिहु लगा जनाजी बनाओ कि हम पढ़ का बिहु की इतने को हुसूरी की ही निर्दिष्ट बिखर वस्तु माजोटे थे क्या बोले आह हमें बिखर वस्तु का आरोपी सी रखोग रहे बार आरोपी सा हम रेट्टा करें टुले बार हमने बिहुर हमारे और हमारे जाती जनाजाती है कोले त्यागनो कोर माजोट की वा उठको पालन करेंगे त्यागन उत्सव पालन होए नहीं कि ये ढंग और थाबिला हमें दिवो पड़ा किंतु निर्दिष्ट बिखरे वस्तु किंतु बिहोए हवा बेलेग बिला कर उल्लेख थाकी ले ये बिला मूल बिखरे वस्तु ले आही बनवारे तो प्राखंगिक बा सेकंडरी सब्जेक्ट से ये बिला थाकी जावो आरु लेखकोर व्यक्तित्तर प्रकाश लेखकोर व्यक्तित्तर प्रका� किमान पौड़ी मानो उठाओ विश्व जने इन सेटों ना ठहरो मज़ा ना से ते वो खूब बिखरे बस्ते तो खूब खुद्रो भावे साए ते वो प्राथमिक भावे साए ने ते वो जिल जिला स्तर रहता है ते वो राज्यिक स्तर रहता है ने राष्ट्रीय स्तर रहता है ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर रहता है ने विश्व जने डिस्ट्रीड � ता उपस्थिति में इतना मिले हमें कबो भरो अरे रोशना है वो नाटी देखो नाटी देखो रोशना हुआ तो नरकर वो ठीक देखो रोशना जो देखो ये रोशना कहते हो भाल लगा ना है बा पता करो कहने आमनी देख बा विरक्ति कर हवा पड़े वो ठीक है रोशना बिखरे बस्ते बिला वो ठीक है हमें होंगे बोते हमें पुरवा� रोशना हमें लिखी बो पड़ो आरो ये भी लग बिखे होता है हम रोशना हम बोलता है थाकी बोल लगी बो और हकोलुत कोई डांगर को था जब हमें रोशना ही कौन जितिया सैनिकों था आरंभ करें तार पूर्वे ही किंतु ही कौन सा नर 
জ্ঞানত বা শিক্ষানুষ্ঠানৰ ধ্যানত বা ধাৰণাত এই বিশেষত্বসমূহ কিন্তু থাকিব লাগিব আৰু এই বিশেষত্ব অবিহনে কিন্তু ৰচনা বঢ়াবলৈ গ'লে সেই ৰচনা শিক্ষণটো কেতিয়াও ফলপ্ৰসূ হ'ব নোৱাৰে গতিকে ৰচনাৰ বিশেষত্ব জানিবই লাগিব ৰচনাৰ প্ৰকাৰ ৰচনা বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ হ'ব পাৰে তাক আমি কিছুমান শ্ৰেণীত আমি ভাগ কৰিব পাৰোঁ বিভিন্ন বিদ্যানে ৰচনাক বিভিন্ন শ্ৰেণীত ভাগ কৰিছে আৰু এনে সকলোবিলাক ভাৱক আমি মনত ৰাখি আমি নিজস্বভাৱে কিছুমান ৰচনাৰ ভাগ আমি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ প্ৰথম হৈছে ভাৱনাত্মক কিছুমান ৰচনাত কেৱল ভাৱৰ প্ৰকাশ থাকিব মানুহৰ আবেগক লৈ ৰচনা হ'ব পাৰে মানুহৰ চিন্তাক লৈ ৰচনা হ'ব পাৰে এটা আৱেগিক বিষয়ক লৈ ৰচনা হ'ব পাৰে তাত ভাবুকতা থাকিব আৰু সেই ভাবুকত তাত থকা ৰচনাত ভাৱনাত্মক ৰচনা বুলি কোৱা হৈছে বুদ্ধি প্ৰধান কিছুমান ৰচনাত থাকিব বুদ্ধিৰ প্ৰাধান্য তাত বুদ্ধিৰে সকলো কথা চোৱা হৈছে তাত ভাৱনা নাই অসমৰ অৰ্থনীতি কেনেকুৱা তাত ভাৱনাৰ কথা নাই তাত বুদ্ধি থাকিব আয় কিমান ব্যয় কিমান কি কি উৎসৰ পৰা অসমৰ অৰ্থনীতি টনকিয়াল হ'ব আমি বেলেগ প্ৰান্তৰ পৰা বা বেলেগ ৰাজ্যৰ পৰা বা বেলেগ দেশৰ পৰা কি কি বস্তু আমি আমদানি কৰোঁ বা আমি কিবা ৰপ্তানি কৰোঁ নেকি আমাৰ মাজত কিমান সম্পদ আছে তাৰ সফল তাৰ সৎ ব্যৱহাৰ হৈছে নে নাই এই গোটেইবিলাক কথা আহিব তাত বুদ্ধিৰে প্ৰয়োগ হ'ব ভাৱনা নাই তাৰপিছতে কিছুমান ৰচনা আছে বিৱৰণাত্মক কোনো ঐতিহাসিক বিষয় বা এই ধৰণৰ কিছুমান বিষয়ৰ আমি বিৱৰণ দাঙি ধৰোঁ যেনে আহোম যুগৰ চিত্ৰকলা বা আহোম যুগৰ বুৰঞ্জিলিখন বা এই ধৰণৰ কথাবিলাকত আমি বিৱৰণাত্মক যি পদ্ধতি বা ৰচনা সেই ধৰণৰ ৰচনা আমি দেখিবলৈ পাওঁ বা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত আমি এখন ৰচনা লিখিলোঁ তাত বিৱৰণটো বেছি হৈ থাকিব ব্ৰহ্মপুত্ৰ ক'ৰ পৰা নিৰ্গত হৈছে কোন কোন স্থানৰ পৰা আহিছে কোন কোন স্থানত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ কি কি নাম অসমত কিমান কিলোমিটাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আছে বা অসমৰ পিছত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ নামটো সলনি হৈছে নে নাই বা নদীৰ হেৰিটো কিমান দৈৰ্ঘ্য কিমান এই ধৰণৰ কথাবিলাক যেতিয়া আহিব তাত বিৱৰণবিলাক থাকিব বিশ্লেষণাত্মক কোনো এক বিষয়ক লৈ আমি বিশ্লেষণ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ আমি এটা তথ্য ললোঁ আৰু সেই তথ্যক আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বিশ্লেষণৰ জৰিয়তে আমি নতুন ৰূপত দাঙি ধৰাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু সেইবিলাক ৰচনা কোৱা হৈছে বিশ্লেষণাত্মক ৰচনা যেনে আমাৰ ৰাজ্যৰ বাজেট সেই বাজেটখনৰ ওপৰত আমি যদি ৰচনা লিখোঁ সেইখন হ'ব বিশ্লেষণাত্মক ৰচনা তাত আমি বাজেটত উপস্থাপন কৰা বিষয়বস্তু বা কোন শিতানত কি ধন ধাৰ্য কৰা হৈছে তাক আমি বিশ্লেষণ কৰি কৰি চাম শিক্ষাৰ শিতানত ইমান প্ৰকপ্তানী শিতানত ইমান জলসিঞ্চনত ইমান স্বাস্থ্যত ইমান এই ধৰণে আমি বেলেগ বেলেগ গৃহ শিতানত ইমান এই ধৰণে আমি যদি বিশ্লেষণ কৰোঁ তাক বিশ্লেষণাত্মক ৰচনা বুলি কোৱা হয় ঐতিহাসিক ৰচনা মনোবৈজ্ঞানিক ৰচনা আমাৰ মনৰ বিভিন্ন তত্ত্ব থাকে মনৰ বিভিন্ন তত্ত্ব থাকে গোটেইবিলাক কথা আমি যদি মনৰ কথা হওক বা আনৰ মনৰ কথাবিলাক যদি আমি মনোবৈজ্ঞানিকভাৱে আমি উপস্থাপন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেয়া হ'ব মনোবৈজ্ঞানিক ৰচনা যেনে ধৰি ল'লোঁ যে মনিৰাম দেৱানক যেতিয়া ফাঁচি দিয়া হ'ল তেতিয়া মনোৰিয়াম দেৱানৰ মনত দেশৰ প্ৰতি কি ভাৱ তেওঁৰ মনত খেলিছিল বা সেই সময়ত তেওঁৰ মনত কি কি ধৰণৰ ভাৱনা তেওঁৰ মনত আছিল তাক লৈ যে আমি যদি আমি এখন ৰচনা লিখোঁ সেইটো হ'ব মনোবৈজ্ঞানিক ৰচনা বা জয়মতীক যেতিয়া চাউডাঙে যেতিয়া শাস্তি প্ৰদান কৰিছিল তেওঁৰ সেই শাস্তিৰ কথা শুনি গদাধৰৰ মনত কি কি মানে মানসিক প্ৰতিক্ৰিয়া জন্ম হৈছিল সেই কথাবিলাক যদি আমি জুকিয়াই জুকিয়াই লিখিব যত্ন কৰোঁ তেতিয়া সেইটো হ'ব মনোবৈজ্ঞানিক ৰচনা ললিত ৰচনা য'ত লালিত্য থাকে সেয়াই হৈছে ললিত ৰচনা আৰু হৈছে সাহিত্যিক ৰচনা সাহিত্যৰ বিষয় অনন্ত সাহিত্যত মানে ৰজাৰ পৰা প্ৰজালৈ সাধাৰণ মানুহৰ পৰা ভিখাৰীলৈ আৰু পৰুৱাৰ পৰা হাতীলৈ কৈছে কিছুমান সাহিত্যিকে যে পৰুৱাৰ পৰা হাতীলৈ বিষয়বস্তু হ'ব পাৰে ভিখাৰীৰ পৰা ৰজালৈ সাহিত্যৰ বিষয়বস্তু হ'ব পাৰে অনন্ত আকাশ অনন্ত পৃথিৱী সকলোৱে আমাৰ সাহিত্যৰ বিষয়বস্তু হ'ব পাৰে গতিকে সাহিত্যিক ৰচনাত আমি এই বিষয়বস্তুবিলাকক সাহিত্যিক দৃষ্টিৰে আমি চাব পাৰোঁ ৰচনা শিক্ষণৰ কৌশল আমি ৰচনা কি কি কৌশলত শিকাম সেইটো আমাৰ বাবে এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন ৰচনা শিক্ষণত আমি চাৰিটা কৌশল গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ শ্ৰৱণ শুদ্ধ উচ্চাৰণৰ সৈতে শ্ৰেণীত পাঠ পঢ়িলে সকলোৱে শুনিব কথন ৰচনাৰ বিষয়বস্তু তথ্য আৰু অন্তৰ্নিহিত দিশবোৰ ব্যাখ্যা কৰিব পঠন গদ্য পঠনৰ নিয়ম অনুসাৰে আদৰ্শ পঠন অনুকৰণাত্মক পঠন মৌন পঠন 
আর কোনো পঠন করিব আদর্শ পঠন করলে প্রথমেই শিক্ষকে পাঠ করে দিব সেই রচনা তাক অনুকরণ করে শিকারুস বা ছাত্র ছাত্রী সকলে পড়ব সেয়া হব অনুকরণাত্মক পঠন মৌন পঠন মনে মনে পড়িব আর পুনঃ পঠন লিখন বিষয়বস্তু লিপিবদ্ধ করা হব তাক স্থায়িত্ব প্রদান করা হব আর লিখন কৌশলের বিকাশ করা হব রচনা শিক্ষণের এই কৌশলের জড়িয়ে আমি রচনা যদি একটা বিষয়বস্তু দিল যে তুমি এই বিষয়বস্তুর ওপর ধর রচনা লিখব লাগিব যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তোমার প্রিয় ব্যক্তি তোমার ঘর তোমার স্কুল বা যিকোনো বিষয়ের ওপর আমি বা ভারতের ভৌগোলিক পরিসীমা বা যিকোনো বিষয়ের ওপর আমি রচনা যদি লিখবল দিয়ে ছাত্র ছাত্রীক সিয়ে আমার লিখন কৌশলের বিকাশ করিব রচনা শিক্ষণের সুফল রচনা শিক্ষণের জড়িয়ে আমি কি কি ফল লাভ করব বা রচনা শিক্ষণের জড়িয়ে আমার কি কি লাভ হয় কি সুফল আহে সেই সম্পর্কে আমি কবলে ওলাইছো লেখকর চিন্তা আর দৃষ্টির সহিত পরিচয় লেখক এজনক আমি লগ নাপ লেখক এজনক আমি শারীরিকভাবে হয়তো দেখা নাপ কিন্তু যদি রচনা পড়ো তাহলে কি চিন্তা করে তোর মনের মজাত কি চলি থাকে বা তোর দৃষ্টিটো কি তোর সমাজের প্রতি দেশের প্রতি মানুষের প্রতি মানব সমাজের প্রতি তোর দৃষ্টিভঙ্গী কি সেই দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত মর পরিচয় হব রচনাত উল্লেখিত বিষয় আর তথ্যর জ্ঞান রচনাত যে বিষয় থাকিব তথ্য থাকিব সেই তথ্য সম্পর্কে যারা আমার কি হব জ্ঞান বৃদ্ধি হব শিকিলে আমার জ্ঞানের ভঁড়ালটা বেশি টনকিয়াল হব বেশি চহকি হব গতি রচনা পড়িলে এইবিল আমার লাভ হব বিষয় জানিম আর সেই তথ্য সম্পর্কে আমার অধিক জ্ঞান লাভ হব বিষয়বস্তু নতুনক চর অভ্যাস কোনো একটা বিষয় প্রচলিত ব্যবস্থায় না চাই নতুন পদ্ধতি চাব পড়ো যে আমি কবি সকল প্রকৃতি চিত্র বা কবি সকল যে কাব্য সেই কাব্যক আমি কবি সকল মাজত যদি কাব্য সেই কাব্য চেতনাক আমি যদি ইংরাজি কবি সকল মাজত মিলাই যদি সাউথ তুলনা করে চাও বা ভারতের অন্যান্য প্রান্তীয় কবির যদি মিলাই চাও তো এটা নতুনক চার যে অভ্যাস বা রচনাবিল আমি চাব পড়ো সেইটো আমি দেখা পাব ভাষিক দক্ষতা বৃদ্ধি আর ভাষিক দক্ষতা কি বাড়ে রচনা লিখিলে রচনা পড়িলে রচনা শিক্ষণের জড়িয়ে ভাষিক দক্ষতা আমার ভাষার মধ্যে থাকা যেটা আমার দক্ষতা আমার ভাষত থাকা যেটা দখল সেই দখল লোকে অধিক মজবুত হয় শক্তিশালী হয় রচনা শিক্ষণ ফলপ্রসূ করার উপায় কি কি উপায় ললে রচনা শিক্ষাক আমি ফলপ্রসূ করব রচনা সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ জগাই তোলা রচনা পড়িব লাগে রচনা ভাল রচনা পড়িলে জ্ঞান বাড়ে রচনা পড়িলে আমি বহুত কথা জানি পড়ো এই ধরনের সকারাত্মক কথাবিল এই ধরনের ইতিবাচক কথাবিল ছাত্র ছাত্রীসল আমি যদি কোম তাহলে আগ্রহ বাড়িব আর তাক আমি রচনা শিক্ষণক আমি এইদরে ফলপ্রসূ করবেন ব্লেকবোর্ড বা অন্যান্য শিক্ষণ সঁজুলির ব্যবহার রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন গৃহকর্মর আয়োজন সাহিত্যিকর সঙ্গে পরিচয় আর দৈনিক রচনা পড়ার অভ্যাস এই পদক্ষেপ সমূহ যদি আমি লো তাহলে রচনা শিক্ষণক আমি ফলপ্রসূ করে তুলব ধন্যবাদ নমস্কার